এখন আলোচনার বিষয় হচ্ছে অর্জিত আচরণ বা শিখন এই অর্জিত আচরণ বা শিখন আসলে খুব মজার বিষয় প্রত্যেকটা প্রাণী কিছু আচরণ শিখে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে কিছু আচরণ শিখে সেটাকে বাদ দেয় আর কিছু জিনিস সে প্রতি তারা আকৃষ্ট হয় এখন সেই ঘটনাগুলো কিভাবে ঘটে সেটাকে আসলে আমরা দুটা বিশেষ ভাগে ভাগ করতে পারি আসলে আমাদের যে শিখন সেই প্রত্যেকটা প্রাণীর শিখনকে আমরা অনেকগুলো ভাগে আলোচনা করতে পারি কিন্তু আমাদের সিলেবাসের আওতাতে দুটো বিষয় আছে সেই দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব প্রথমটা হচ্ছে অভ্যাসগত শিখন অভ্যাসগত যে শিখন সেই শিখনের মাঝে আমরা আসলে দেখতে পাই যে একটা বিশেষ উদ্দীপনা যদি ঘন ঘন দেয়া হয় তাহলে একটা প্রাণী সেই উদ্দীপনার প্রতি আসলে অসার হয়ে পড়ে যেমনটা দেখা যায় একটা কুকুরকে পোষা কুকুরকে একটা নির্দিষ্ট শব্দে ডাকা হলো সে প্রথমবার সারা দিবে কিন্তু সেই শব্দটা যদি ঘন ঘন করা হয় একটা পর্যায়ে সে আর সারাই দিবে না এর কারণটা হচ্ছে এই বিশেষ উদ্দীপনাতে সে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে ফলশ্রুতিতে সেই উদ্দীপনা তাকে আর উদ্দীপ্ত করছে না এই পদ্ধতিতে আসলে একটা প্রাণী শিখে নেয় যে কোন উদ্দীপনাতে তার সারা দিতে হবে এবং অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী উদ্দীপনাকে কিভাবে বাদ দিতে হবে ধরো একটা ক্লাসরুমের কথা চিন্তা করো ক্লাসরুমে অনেক অনেক স্টুডেন্ট আছে অনেক অনেকে অনেক রকম কথা বলতেছে ফ্যানের আওয়াজ হচ্ছে গাড়ির আওয়াজ হচ্ছে এমন সময় ক্লাসের টিচার ঢুকলো ক্লাসের টিচার ঢুকলো তখন সবার কথা থেমে গেল কিন্তু আশেপাশের গাড়ির আওয়াজ ফ্যানের আওয়াজ তা তো থামলো না ক্লাসের টিচার তার কথা বলা শুরু করলো সবাই সে কথাটাই শোনা শুরু করলো কিন্তু এই সময়টাতে ফ্যানের যে উদ্দীপনা ছিল শব্দের যে উদ্দীপনা ছিল গাড়ি ঘোড়ার যে আওয়াজ ছিল সেগুলো তো ছিল সেগুলোর প্রতি কেন আকৃষ্ট হলো না বিকজ এখানে শক্তিশালী উদ্দীপনা হিসেবে ছাত্রদের কাছে প্রতিমান হয়েছে স্যারের যে কথা সেগুলো এভাবেই ওই উদ্দীপনার প্রতি অভ্যস্ত হয়ে গেছে আবার আমরা অনেকেই লেকচার বা উপদেশ বিষয়গুলো কে অপছন্দ করি তার কারণ কি একই উপদেশ যদি বারবার দেওয়া হয় বারবার ঘন ঘন একই কথা শুনতে শুনতে সেটার প্রতি আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই সেটা তখন আমাদের আর অনুভূতিতে আসে না সেটা তার আমাদের আচরণ পরিবর্তনে আর সাহায্য করে না এই সহজ বিষয়টা যেটা আমরা আমাদের প্রাথমিক জীবনে দেখতে পাই এই বিষয়টাই কিন্তু আমরা প্রাণী জগতেও দেখতে পাই প্রাণী জগতে আমরা দেখতে পাই যে একই উদ্দীপনা বারবার প্রেরণ করা হলে সেই উদ্দীপনা তখন একটা প্রাণী অভ্যস্ত হয়ে ফেলে অর্থাৎ সেই উদ্দীপনা সম্পর্কে সে শিখে যায় এবং সেটার পরিবর্তন সেটার প্রেক্ষিতে সে রেসপন্স দেয় ছেড়ে দেয় আমরা যারা গ্রামে গিয়েছি ধান ক্ষেত বা বিভিন্ন ফল মূলের ক্ষেতে সেখানে দেখা যায় কি হাড়ির মাঝে বিভিন্ন অলঙ্করণ করে বিভিন্ন পোকামাকড় বা পাখি বা বিভিন্ন জিনিসকে ভয় দেখানো হয় আমরা কাকতারুয়া বলি যে তো এখানে দেখা যায় কাকতারুয়ার উপরও অনেক সময় পাখি বসে আছে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে কাকতারুয়ার উদ্দেশ্যই তো ছিল কাককে তাড়ানো বা পাখিকে তাড়ানো সেখানে কিভাবে পাখি বসে থাকে এর কারণটা হচ্ছে এই উদ্দীপনা প্রতিদিন একই রকম জিনিস দেখতে দেখতে উদ্দীপনায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে এভাবে শিখে নেওয়াটা কে আমরা বলতে যাচ্ছি অভ্যাসগত শিখন আর আরো এক ধরনের শিখন পদ্ধতি আছে যেটাকে আমরা বলি অনুকরণ ইংলিশে বলতে গেলে বলতে হয় ইমপ্রিন্টিং বা অনুসরণ এটাকে আমরা বলি হ্যাবিচুয়েশন এটাকে আমরা বলি ইমপ্রিন্টিং এটার খুব মজার এক্সাম্পল আছে একটা হাঁসের বাচ্চা ডিম ফুটে যখন বাচ্চা বের হয় সে যখন হাঁটা শুরু করে সে শুরুতেই চোখ খুলে যখন দেখতে পায় সে কিন্তু তার মা কোনটা চিনে না এই মা হাঁস যখন হাঁটা শুরু করে সে একটা চলমান বস্তুকে দেখে তাকেই অনুসরণ করে চলা শুরু করে সে যেখানে খাবার খায় সেও সেখানে খাবার খায় তার পিছনে পিছনেই দেখতে পাওয়া যায় সব মা হাঁসের পিছনেই সব হাঁসের বাচ্চাগুলো এক লাইনে হাঁটে বা এক গুচ্ছ বা এক দল হয়ে হাঁটে কেন কারণটাই হচ্ছে তারা দেখতে পায় শুরুতেই জন্মের পরেই এই প্রাণীটিকেই প্রথম চলনশীল বস্তু হিসেবে দেখতে পেয়েছে তাই তার যে কাজ ছিল সে কাজকে তারা অনুকরণ করেছে 
একই রকম ঘটনা যদি আমরা এখন এভাবে চিন্তা করি আমরা যদি সেই ডিমটাকে কোন একটা ইনকিউবেটরে নিয়ে গেলাম সেখানে তা দিয়ে ফোটানোর চেষ্টা করলাম এবং মা হাসকে সরিয়ে ফেললাম তখন এই হাঁসের বাচ্চা প্রথম যাকে চলনশীল দেখবে সেটা যদি কোনো মানুষ হয় কিংবা সেটা যদি কোনো কুকুর হয় সেটা যদি কোনো বিড়াল হয় সেই হাঁসের বাচ্চা কিন্তু তাকেই অনুসরণ করবে এবং তাকে নকল মা চিন্তা করে তার পথে যাওয়ার চেষ্টা করবে এটাই হচ্ছে অনুকরণ করে শেখার কৌশল তাহলে আমরা শেখা বা কোন একটা আচরণ আসার শিখে অর্জিত যে আচরণ সেই অর্জিত আচরণের পেছনে দুটো টাইপ খুঁজে পেলাম একটা হচ্ছে অভ্যাসগত একটা হচ্ছে অনুকরণ আমরা এখন সামাজিক আচরণ সম্পর্কে পরিচিত হব তবে তার আগে প্যাবলব নামে একজন বিজ্ঞানীর একটা বিশেষ তত্ত্ব নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব প্যাবলব সাহেব রাশিয়ান বিজ্ঞানী উনি একটা মজার এক্সপেরিমেন্ট করেছেন উনি আসলে এক্সপেরিমেন্টটা এভাবে করেছেন যে উনি প্রতিবর্ত ক্রিয়া এই সাপেক্ষ এবং অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাঝে উনি একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন তার আগে প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্পর্কে আমরা যেহেতু আগেও একবার বলে এসেছি এটা সম্পর্কে আর একটু ক্লিয়ার করে দিই প্রতিবর্ত ক্রিয়া হচ্ছে সংবেদী উদ্দীপনার প্রেক্ষিতে একটি মটর উদ্দীপনা আর সেই উদ্দীপনা যে তৈরি হচ্ছে সেটা অনৈচ্ছিক এটা সাপেক্ষ হতে পারে অনপেক্ষ হতে পারে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া জিনিসটা কি সেটা বোঝার জন্য একটা সহজ উদাহরণ দেয়া যেতে পারে একজন মানুষের সামনে যদি আমি পলাও রাখি কিংবা একটা সুস্বাদু বস্তু রাখি অবশ্যই তার লালার খরণ হবে সেই লালার খরণ হওয়াটার জন্য একটা নির্দিষ্ট উদ্দীপনাই ছিল পলাও হিসেবে অন্যদিকে তার সামনে যদি আমি একটা পাথর রাখতাম বা পাথরের খণ্ড রাখতাম সেই ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু তাকে উদ্দীপ্ত করতো না তাই দেখা যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পোলাও বা নির্দিষ্ট সুস্বাদু খাবারের প্রতি যে লালার খরণ হলো পাথরের প্রতি যে হলো না এটা ছিল সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া কিন্তু আমরা যদি একটা খাদ্যবস্তু সেটা অখাদ্যই হোক বা কুখাদ্য হোক বা সুখাদ্য হোক সেটাকে যদি কারো মুখে প্রবেশ করে দিই তাহলে কিন্তু লালাখরণ হবেই অর্থাৎ সেটা বস্তু কি তা আর মুখের ভিতরে চলে গেলে তার আর কোনো দরকার পড়বে না তার জন্য অবশ্যই লালাখরণ হবে সেটা ছিল অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া তো সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উপর আসলে উনি একটা বিশেষ পরীক্ষা করেন এই পাবল বিজ্ঞানী উনি করেছেন কি উনি একটা বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে বিশেষ গঠনের মাধ্যমে একটা কুকুরকে বন্দি করেছেন বন্দি করার পরে সেই কুকুরকে খাবার দিয়েছেন বাট খাবার দেওয়ার ক্ষেত্রে উনি একটা কৌশল অবলম্বন করেছেন সেই কৌশলটা কি খাবার দেওয়ার আগে উনি একটা ঘন্টা বাজাতেন ঘন্টা বাজাতেন তারপর খাবার দিতেন এরকম কয়েকবার করার পর দেখা গেল শুধু ঘন্টা বাজালো কিন্তু খাবার দিল না তাও কুকুরের লালাখরণ হয়েছে এর কারণটা কি কারণটা হচ্ছে ঘন্টার এই শব্দটা তার মনে এই চিন্তা দিয়েছে যে খাবার আসবে অর্থাৎ একটা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার একটা বিশেষ উদাহরণ হিসেবে এটাকে বলা যেতে পারে অর্থাৎ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার জন্য যে শুধুমাত্র খাবারটাকেই উপস্থিত হতে হবে এমন না সেই খাবার বা কোনো একটা বিশেষ উদ্দীপনার সাথে যদি আমরা কোনো আরো একটা উদ্দীপনাকে সংযোজন করি তাহলেও সেই উদ্দীপনার মতো শক্তিশালী উদ্দীপনা তারা প্রকাশ করতে পারবে অর্থাৎ এইটাকে বলা হয় পাবলোভিয়ান কন্ডিশনিং শুধুমাত্র ঘন্টাই না দেখা যাচ্ছে যেই অ্যাপ্রন পড়া লোকটা তাকে খাবার দিত সেই অ্যাপ্রন পড়া লোকটাও যদি আসে তাও দেখা যেত তার লালাখরণ শুরু হতো সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাবল সাহেব আসলে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে অন আমাদের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা অন্য একটা বাড়তি উদ্দীপনা যোগ করে সেই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদ্দীপনাকে রিপ্লেস করতে পারি অর্থাৎ তার জন্য যে শুধুমাত্র খাবারই আনতে হবে এমন কোনো কথা নেই এই বিষয়টাকে বলা হয় পাবলোভিয়ান কন্ডিশনিং এইটাই সম্পর্কে আমাদের আজ এই আচরণের মধ্যেও যে আচরণ শেখার ক্ষেত্রেও যে এই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ভূমিকা আসে সেটাও আমরা দেখতে পাই পাবলোভের এই এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে এখন আমরা শিখব কিভাবে আমাদের তত্ত্বের পরে অর্থাৎ এই পাবলোভের তত্ত্বের পরে আমাদের জানতে হবে মৌমাছির সহ আরো অনেক প্রাণীতে আমরা যে সামাজিক আচরণ দেখতে পাই সেই সামাজিক আচরণগুলো কিভাবে হয় এবং তার কারণটা কি সেটা কিভাবে আসলে এই সমাজবদ্ধতা তারা মেনটেইন করে সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো